Assalamualaikum dan hai now bersama saya Ari Ismail dan kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti lawatan bersama OPPO untuk mengenali dengan lebih dekat mengenai peranti keluaran mereka. Jenama OPPO sedia dikenali atas keluaran peranti mereka yang menarik dan kini mereka sudah menjadi pengeluar lima teratas dalam pegangan pasaran telefon pintar setakat ini. Apa yang menariknya? OPPO masih belum mencapai 10 tahun dalam arena telefon pintar ini dan membuatkan saya tertarik untuk mengetahui rahsia kejayaan mereka. Pertama sekali, jenama OPPO ini mula dikenali ramai atas penghasilan inovasi yang telah dilakukan oleh mereka. OPPO pada awalnya tidak menghasilkan telefon pintar tetapi sebaliknya, mereka membangunkan peralatan elektrik seperti pemain MP3 dan Blu-ray. Mereka hanya memasuki pasaran telefon pintar pada tahun 2011 menerusi pengenalan OPPO X903 yang merupakan peranti Android dengan papan kekunci fizikal berasaskan rekaan slider. Kemudian pada tahun 2012, mereka melancarkan OPPO Finder dengan binaan senipis 6.65mm sekaligus membuatkan peranti ini merupakan flagship ternipis ketika tahun tersebut. Pada tahun 2013, mereka memasarkan OPPO Find 5 dan peranti ini dikenali ramai kerana ia menjadi antara yang terawal mempunyai skrin beresolusi 1080p. Pada tahun yang sama juga, mereka membangunkan OPPO N1 yang membawakan rekaan kamera yang boleh diputar untuk mendapatkan selfie berkualiti tinggi. Rekaan ini turut digunakan pada OPPO N3 keluaran tahun 2015 dengan kamera yang dipertingkatkan kepada sensor 16MP. Tetapi peranti yang cukup membuatkan OPPO ini lebih dikenali adalah peranti OPPO Find 7 keluaran tahun 2014 yang menampilkan rekaan skrin Quad HD, lampu notifikasi Skyline dan fungsi pencasan pantas BOOC. Pada tahun yang sama dengan keluaran Find 7, mereka kembali dengan rekaan peranti nipis menerusi OPPO R5 dengan membawa ketebalan hanya 49mm. Pada tahun 2016, mereka merevolusikan teknologi selfie menerusi siri OPPO F dengan peletakan fungsi beautify secara terbina. Teknologi ini boleh mengubah kecerahan kulit dan bentuk muka secara masa nyata dan kemudiannya menjadi ikutan pengeluar pada ketika ini. Pada tahun 2016 juga, mereka mengumumkan Super BOOC iaitu sistem penyasa pantas 50W melalui teknik pecahan selari pada sel bateri yang dipecahkan menjadi dua bahagian. Pada tahun 2017, OPPO mula menunjukkan kemampuan teknologi zoom optical sebanyak 5 kali dengan memasang sensor kedua pada kedudukan 90 darjah sumbangan sistem periscope. Dan pada tahun 2018, mereka berjaya menghasilkan Find X dengan rekaan skrin penuh dengan menempatkan kamera hadapan dan sensor melalui bahagian mekanikal yang boleh dikeluarkan ke atas. Peranti ini juga mempunyai sistem imbasan wajah 3D untuk kebolehan menyah kunci peranti, membuat pembayaran dan membantu untuk penghasilan selfie yang lebih menarik. Ia juga menjadi produk pertama dengan sistem penyiasan Super BOOC menerusi Find X Lamborghini Edition yang membolehkan peranti ini dicas sehingga penuh dalam masa hanya 35 minit. Terkini, mereka telah mengumumkan OPPO R17 Pro dengan menyertakan sistem kamera Time of Flight TOF secara terbina bagi membolehkan peranti mengukur suatu jarak menggunakan aplikasi AR dan penghasilan gambar tiga dimensi. Jenama OPPO juga dikenali ramai atas usaha mereka dalam menghasilkan produk yang mendekati pengguna. OPPO mempunyai jumlah siri menarik yang direka untuk golongan dan keperluan yang berbeza. Mereka kini mempunyai OPPO A Series untuk segmen peranti bajet, F Series untuk segmen selfie, R Series untuk segmen premium lifestyle dan Find Series untuk segmen peranti flagship. Sebagai contoh di sini, kita boleh lihat kepada OPPO F-Series. Siri ini agak menarik kerana ia membawakan rekaan dan fungsi menarik tetapi ditawarkan pada harga separuh daripada peranti flagship. Melalui peranti terbaru mereka seperti OPPO F9, ia hadir dengan rekaan yang elegan, mempunyai prestasi yang pantas untuk harian dan menawarkan kekuatan kamera hadapan dan belakang yang cukup terang. Bukan itu sahaja, ia juga membawakan memori 6GB RAM dan menyokong fungsi penyiasan VOOC melalui harga jualan RM1,399 yang cukup kompetitif. Bagi membawa jenama ini lebih dikenali, OPPO juga mempunyai strategi pengiklanan yang cukup agresif melalui penajaan dan kolaborasi. Di Malaysia sendiri, OPPO dilihat telah menaja beberapa rancangan TV utama seperti perlawanan bola sepak dan program reality. Ia sebuah langkah yang cukup bijak kerana rancangan seperti ini lebih mendekati pengguna am yang mana secara tidak langsung telah membuatkan orang ramai mengenali jenama ini. OPPO juga kerap mengadakan periklanan tradisional seperti di TV dan di papan tanda utama 
yang juga masih efektif sehingga hari ini. Tetapi apa yang menarik, mereka turut menjalinkan kerjasama bersama sejumlah artis popular dan kelab bola sepak untuk meningkatkan lagi kesedaran terhadap jenama OPPO ini. OPPO juga mempunyai ketahanan peranti yang cukup berdaya saing dengan pemilihan binaan yang bermutu dan mempunyai bahagian penyelidikan yang teliti. Melalui lawatan saya di China pada tempoh hari, saya berkesempatan untuk melawat kilang OPPO di Dongguan, Guangdong untuk meninjau sendiri beberapa proses penghasilan peranti ini. Ia bermula dengan proses pemasangan papan induk yang meliputi potongan struktur alat ini dan kemudian ia dipasangkan dengan perisian khas untuk menjana peranti. Setelah ia dipasang menjadi sebuah peranti yang lengkap, ia melalui fasa ujian kualiti yang sangat intensif yang mana meliputi ujian hentakan untuk menguji binaan fizikal peranti. Peranti-peranti ini turut melalui ujian klimat berdasarkan suhu dengan menempatkan peranti pada suhu serendah negatif 40 sehingga 80 darjah Celsius dalam tempoh tertentu. Beberapa ujian lain turut dilakukan seperti ujian membekuk peranti, ujian kebekesanan butang pada peranti dan ujian yang meliputi eksteri seperti ujian untuk menguji port pengecasan. Untuk membangunkan peranti yang mempunyai binaan fizikal, alatan dan perisian yang berkualiti, mereka mempunyai 6 lokasi R&D seperti di Dongguan ini sendiri, di Beijing, di Shanghai, di Shenzhen, Yokohama dan Silicon Valley. Bagi membolehkan pengguna mendapatkan peranti OPPO dengan lebih mudah, mereka juga mempunyai kedai fizikal yang menarik untuk membolehkan pengguna mencuba peranti OPPO ini sebelum membeli. Selain daripada lawatan ke Kilang, saya juga berkesempatan untuk melawat Super Flagship Store di Shenzhen untuk merasai pengalaman mencuba dan membeli peranti OPPO di negara kelahiran jenama ini. Ia menyajikan sebuah kedai dua tingkat yang cukup luas dengan keluasan kira-kira 600 meter persegi. Di sini, anda boleh mencuba beberapa peranti OPPO terkini seperti OPPO Find X dan R17 selain membolehkan anda menguji audio dan melihat rentak muzik yang dimainkan pada paparan elektronik ini. Anda juga boleh mengecas peranti di sini melalui bangku yang disediakan dan melihat peratusan bateri yang dicas pada cermin di kedai ini. Apa yang membuatkan kedai ini sedikit unik, dia juga menempatkan sejumlah alat teknologi yang ikonik seperti konsol, pemain muzik dan model kereta yang mana telah memberi inspirasi kepada penghasilan peranti-peranti di sini. Di kedai ini juga, anda boleh membeli sejumlah aksesori standard seperti alat pengecas dan case di samping turut membolehkan anda mendapatkan drone di kedai OPPO ini. Untuk memberi input kepada pengguna, mereka juga kerap mengadakan seminar berkaitan dengan peranti melalui ruangan yang menempatkan paparan gegasi ini. Secara keseluruhannya, Super Flagship Store OPPO ini sedikit sebanyak telah memberi gambaran apa yang disajikan pada kedai rasmi fizikal OPPO di beberapa buah lokasi yang lain. Agak menarik sebenarnya kerana OPPO dahulunya hanya sebuah jenama yang menghasilkan peralatan elektronik yang kini telah berjaya menjadi sebuah jenama yang cukup dikenali di dunia. Dalam tempoh singkat sahaja, jenama OPPO telah menduduki tangga 5 teratas dalam pasaran telefon pintar dunia yang didorong daripada strategi penghasilan peranti yang cukup menarik. Mereka melakukan inovasi, menghasilkan peranti yang dekat kepada pengguna dan mempunyai strategi pemasaran yang sangat baik dalam membawa jenama ini lebih dikenali. Jadi sekian sahaja daripada saya Ari Ismail untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.